ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഏർലി കരിയറിൻ്റെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ട് അഡ്മിഷനിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുവാൻ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കോളേജസ് ഉണ്ട് ആ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകളുണ്ട് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്കുള്ള ഡിഗ്രി അഡ്മിഷനാണ് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുവാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പതിനേഴ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നാണ് ഇതിന് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് പതിമൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ട്രയൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വല്ല വരുത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാവുന്നതാണ് മാക്സിമം അഞ്ച് ടൈം വരെ അഞ്ച് തവണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്ക് അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുവാനുള്ള സമയം പതിനെട്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് അടയ്ക്കുവാനുള്ള സമയം ഇരുപത്തഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയാണ് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്താറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അയക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് അഡ്മിഷൻ ഡോട്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച ബോർഡ് ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഏത് വർഷമാണ് പ്ലസ് ടു പാസ്സായി എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക ഡേ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പേര് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ജെൻഡർ ഏതാണെന്ന് കൊടുക്കുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുക ഫീസ് നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി നിങ്ങൾ ജനറൽ ആണോ ഒ ബി സി ആണോ എസ് സി ആണോ എസ് ടി ആണോ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ ജനറൽ എന്ന് കൊടുക്കുക ഒ ബി സി ഒ ഇ സി തുടങ്ങിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ എസ് സി ബി സി കൊടുക്കുക എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ അവർ അതിൻ്റെതായ കാറ്റഗറികൾ കൊടുക്കുക ഡിസബിലിറ്റി വല്ല ഉള്ളവർ എസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് കാറ്റഗറിയുടെ ബേസിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫീസ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എസ് സി എസ് ടി ഡിസബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഫീസ് ഇതിനകത്ത് ആനുകൂല്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാതെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ച ഫീസിനകത്ത് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ോഗിൻ ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പരും നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പാസ്വേഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് വന്നിരുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേ
ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക സേവ് ചെയ്ത് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പാസ്സായ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അതിന് സേവ് ചെയ്ത് നെസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ഓപ്ഷനാണ് വെക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോളേജുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം എന്നുള്ളത് ആ കോഴ്സ് ആദ്യം വെക്കുക അതിനുശേഷം ആ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജിലാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കോളേജ് ആദ്യം വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള കോളേജും ആ കോഴ്സും ആയിരിക്കണം ആദ്യം ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റിയുള്ള കോഴ്സ് കൊണ്ടായി അവസാനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് മോ ഹയർ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും അടിയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കോളേജും കോഴ്സുകളും ക്യാൻസലായി പോകുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജും ഏത് കോഴ്സും ആണോ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് തന്നെ വെക്കുക മാക്സിമം ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ വരെയാണ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇരുപത് ഓപ്ഷൻ വരെ വെച്ചതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതിന് ഫീസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എസ് സി എസ് ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയും ജനറലിനും എസ് സി ബി സിക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപയുമാണ് ഫീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി കോളേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ ഹിസ്റ്ററി ഫിലോസഫി സാൻസ്ക്രീറ്റ് വ്യാകരണ ബി എ സോഷ്യോളജി ബി എ ഹോണേഴ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ബി എ എക്കോണമിക്സ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബി എ എക്കോണമിക്സ് ബി എ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബി എ സാൻസ്ക്രീറ്റ് ബി എ തമിഴ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സാൻസ്ക്രീറ്റ് സാൻസ്ക്രീറ്റ് സാഹിത്യ ജേർണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് അറബിക് ഹിന്ദി മലയാളം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാൻസ്ക്രീറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ായ സാൻസ്ക്രീറ്റ് വേദാന്തം മ്യൂസിക് എക്കോണമിക്സ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി എൻവിറോമെൻ്റൽ സയൻസ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈക്രോബയോളജി പോളിമർ കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബയോ ടെക്നോളജി കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിസ്ട്രി ജോഗ്രഫി ബി എസ് സി ജോഗ്രഫി ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് ബി എസ് സി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി എസ് സി ബോട്ടണി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ജിയോളജി ഫിസിക്സ് സുയോളജി സൈക്കോളജി ബോട്ടണി ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹോം സയൻസ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൈക്രോബയോളജി ബി കോം അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് ബി കോം ബി കോം ഫിനാൻസ് ബി കോം കോപ്പറേഷൻ ബി കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി കോം ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ബി കോം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിംഗ് ബി കോം ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ബി കോം കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് പ്രൊസീജർ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ബി കോം കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ടൂറിസം ആൻഡ് ട്രാവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബി കോം കൊമേഴ്സ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബി സി എ ബി ബി എ ലോജിസ്റ്റിക് ബി ബി എ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബി വോക്ക് ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാച്ചലർ ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉള്ളത് കോളേജസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കോ കോഴ്സിനും കോളേജസ് നിരവധിയാണുള്ളത് ബി എ എക്കോണമിക്സിൻ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇരുപത്താറ് കോളേജ് ബി എ ഹിസ്റ്ററി മുപ്പത് കോളേജ് ഫിലോസഫി അഞ്ച് സാൻസ്ക്രീറ്റ് ഒന്ന് സോഷ്യോളജി നാല് അങ്ങനെ നിരവധി കോളേജുകൾ എല്ലാ മിക്ക കോഴ്സുകളും എല്ലാ കോളേജുകളിലും അവൈലബിൾ ഉണ്ട്
അതാണ് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അക്കാഡമിക് ഇയറിലേക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തേർഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ബി എസ് സി ബോട്ടണിയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കുണ്ട് എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാത്സ് കിട്ടിയ മാർക്ക് ആ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് അത് എത്ര ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ബയോളജിക്ക് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി നാനൂറായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സോറി നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണെന്ന് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ബോ ബയോളജിക്ക് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അമ്പത് മാർക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് എത്താൻ നോക്കിയാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് പ്ലസ് ബയോളജിക്ക് കിട്ടിയ നൂറ്റി അമ്പത് കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ പ്ലസ് ടുവിന് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിനാണോ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടിയ ആളുകൾക്കായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ പഴയ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടിയ ഇൻഡെക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ധാരണ കിട്ടും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള കോളേജസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആ കോളേജസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കോട്ടയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിസർവേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുക ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുക ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഓപ്ഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം റിസർവേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് മാർക്കുള്ളൊരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇൻഡെക്സ് മാർക്കുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ പ്രയോറിറ്റി തന്നെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കർഗം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കിട്ടാൻ അർഹതയുള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുക ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ആപ്ലിക്കേഷൻ തെറ്റാതെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് തവണ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താവുന്നതാണ് ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈലിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഒ ടി പി ചോദിക്കും ആ ഒ ടി പി അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തെറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെൻഷൻ വേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനകത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് തവണ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഒരു വട്ടം നിങ്ങളിത് ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒ ടി പി അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും നിങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു കാരണവശാലും മറന്നു പോകരുത് ആ കൊടുക്കുന്ന പാസ്വേഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് മിസ് ചെയ്യരുത് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പാസ്വേഡ് മിസ് ചെയ്യാതെ കള നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ
ലോഗിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നമ്പറുണ്ട് അതിനകത്ത് മൂന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് മുപ്പത് അമ്പത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് മുപ്പത് അമ്പത്തിമൂന്ന് എന്ന രണ്ട് ഫോൺ നമ്പരിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എൺപത്തെട്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്താറ് പത്ത് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് അയച്ചും സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ എട്ട് മണിക്കകത്ത് വെച്ച് എപ്പം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയച്ചും നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ അഡ്മിഷൻ അറ്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന മെയിൽ ഐ ഡിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ അയച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കോളേജ് ഓപ്ഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോളേജാണോ ഏത് കോഴ്സാണോ നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ കോഴ്സ് മാ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആ കോഴ്സ് ഏത് കോളേജിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ആ കോളേജ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ആ പ്രയോറിറ്റിയിൽ തന്നെ ആ ഇരുപത് ഓപ്ഷൻസും വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കോഴ്സുകളും കോളേജുകളും മാക്സിമം വെക്കാതിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക